আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আর সাথে আছি নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা আজকে পেয়েছি সিপিআই ইয়াকুব খানকে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে সেই সাথে দর্শক আমরা আজকে কথা বলবো করের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে অর্থাৎ অডিটের সমস্যা কিংবা যে কোনো ধরনের প্রবলেম হতে পারে সেই সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলবো আপনারা যদি ট্যাক্স সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন থাকে আজকে আমাদের মাঝে যেহেতু অ্যাটর্নি নেই আমরা আইনে কোনো বিষয় নিতে চাই না সিপিআই ইয়াকুবে খান যেহেতু আছেন আমরা ট্যাক্স নিয়ে আলোচনা করব আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যে কোনো বিষয় নিয়ে আমাদের সাথে সরাসরি যুক্ত হতে পারেন আমরা সরাসরি আছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এ নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি এন টোয়েন্টি ফোর ইউএসএ সিপিআই ইয়াকুবে খান আমরা জানতে চাই শুরুতেই যে আমাদের বিষয়বস্তু আমি যদিও বলেছি এক লাইনে আমি যেহেতু বিশেষজ্ঞ নাই এই বিষয়টিতে আপনার কাছে শুরুতে জানতে চাই যে আমাদের বিষয়বস্তুর পরিধি সেটির সূচনা যদি আপনি একটু বলতেন দর্শকদের জি অবশ্যই আমরা প্রতি বছর ট্যাক্স ফাইল করে থাকি এটা আমাদের নাগরিক দায়িত্ব অনেক ক্ষেত্রে আমরা নাগরিক না হলেও আমরা গ্রিন কার্ড হলেও আমরা ট্যাক্স ফাইলটা করে থাকি সো ট্যাক্স ফাইল করতে গিয়ে বিভিন্ন কারণে অনেক ক্ষেত্রে আমরা হয়তো সঠিক ইনফরমেশন না দেওয়ার জন্য বা ইনফরমেশন মিসিং হওয়ার জন্য আইআরএস বেস্টেড থেকে বিভিন্ন ধরনের কোয়েশ্চেন আসতে পারে তো এই ব্যাপারগুলো নিয়েই যখন এই প্রবলেমগুলো ক্রিয়েট হয় তখন কিভাবে আমরা সলভ করব যে ট্যাক্সের যে প্রবলেমগুলো সেই প্রবলেমগুলো থেকে আমরা কিভাবে একটা একটা সলিউশন বের করতে পারি এটা নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব মানে সমাধানের পথ কিভাবে মানে মোটা দিকে যদি বলা যায় যে প্রত্যেকেরই আমরা ট্যাক্স ফাইল করি ট্যাক্স ফাইল করার পরেও দেখা যায় যে বিভিন্ন কারণে অডিটের সম্মুখীন আমরা হতে হচ্ছে বিভিন্ন প্রবলেম হতে পারে বিভিন্ন ধরনের সেই সমস্যারই সমাধানের পথ আজকে আপনি বলবেন দর্শকদের তো শুরুতে আমি জানতে চাই যে সাধারণত কি কি কারণে এই ধরনের প্রবলেমে পড়তে পারেন যে কোনো ট্যাক্স পেয়ার আর বিশেষ করে আমরা যখন ট্যাক্স ফাইল করি তখন অনেকে হয়তো সব ধরনের ইনফরমেশন গ্যাদার না করে ট্যাক্স ফাইল করে অনেক ক্ষেত্রে তাদের রাস থাকে অনেকে আমরা বিশ্বাস করে দেখি আমাদের প্রবাস প্রবাসী বাংলাদেশি যারা থাকেন কারো হয়তো দেশে যেতে হবে বা কোনো কারণে তার হেলথ ইন্স্যুরেন্সের রিনিউয়ালের জন্য ট্যাক্স ট্যাক্স রিটার্ন দরকার বা বাচ্চার ফাইন্যান্সিয়াল এইডের অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ট্যাক্স রিটার্নটা জরুরি দরকার তখন অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি রাশ করে এই ট্যাক্স ফাইলটা করতে গিয়ে আমরা অনেক ইনফরমেশান হয়তো আমরা ভুলে যাই যে আমার হয়তো কোনো একটা ইনকাম ছিল স্মল একটা ইনকাম সেই ইনকামটা আমি হয়তো ইনক্লুড করতে ভুলে যাচ্ছি এখানে তো এই ধরনের একটা হচ্ছে যে আপনার ভুল হতে পারে আপনি মিস করতে পারেন কোনো ইনফরমেশন করার যে চেষ্টা আপনি কি পরামর্শ দিবেন যে এই ক্ষেত্রে আমি একটি একটি পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করতে চাই একটু বিস্তারিত আপনি বলছিলেন যে আমরা অনেক সময় যে খুব দ্রুত করতে চাই রাশ করতে চাই আমার তখন তথ্যগত কিছু ঘাটতি থেকে যায় তো এই ক্ষেত্রে দর্শকদের জন্য কি পরামর্শ থাকবে আপনার বল দর্শকদের জন্য আমার পরামর্শ থাকবে সেটি হচ্ছে যে আমরা বিশেষ করে ট্যাক্সের ইনফরমেশনগুলো আমরা যখন সাবমিট করি এটা আমাদের যদি এটা কারেকশন করতে হয় দেন এটার কারেকশন করা যাবে কিন্তু এটা আমাদের উচিত হচ্ছে সঠিক ইনফরমেশনগুলো নিয়ে সব ইনফরমেশনগুলো নিয়ে দেন ফাইল করে যাতে করে আমরা কোনো ইনফরমেশন যেন মিস না করি কারণ প্রবলেমটা হচ্ছে যদি আমরা কোনো ইনফরমেশন মিস করে দেন ইভেন্টুয়ালি এটা আইআরএস থেকে বা স্টেট থেকে এই আপনার এই মিসিং ইনফরমেশনটা তারা পিক করবে পিক করে আপনাকে লেটার পাঠাবে তো আমাদের এই এই সিচুয়েশনে না যাওয়ার জন্য আমাদের যদি প্রয়োজনে আমরা হয়তো কোনো রাশ থাকি বা কোনো কারণে আমরা ট্যাক্স ফাইলটা এখনই করতে পারছি না সেক্ষেত্রে রাশ না করে আমাদের উচিত হবে আমাদের যদি যথাসময়ে যে ডেড লাইন থাকে এপ্রিল ফিফটিন এসে মধ্যে না করতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এক্সটেনশন নিতে পারি সময় বাড়িয়ে নিতে পারি বিভিন্ন অপশন আছে এবার আমাদের উচিত হবে যতটুকু সম্ভব আমাদের সঠিক ইনফরমেশনটা নিয়ে ফাইল করা মানে সঠিক তথ্য উপস্থাপন করতে হবে এই ক্ষেত্রে আপনার কাছে আমি জানতে চাই যে বছরে তো একবারই আমরা ট্যাক্স ফাইল করছি তো এই ক্ষেত্রে কেন আমরা শেষ সময় গিয়ে রাশ এই জিনিসটা করব ওল বিভিন্ন কারণে কারণ আমি জানি তো বছর শেষে আমাকে ট্যাক্স এবং দুই তিন থেকে তিন মাস চার মাসও সময় দেয়া হয় এবং আমরা জানি ট্যাক্স সিজন কবে আমরা জানি কবে আমাদের ফাইল করতে হবে তো সবকিছু জানার পরও কেন আমরা রাস করতে যাই বিশেষ করে আপনি অনেক ক্ষেত্রে দেখবেন যে আমরা এটাই আমাদের একটা মানে ফুল টাইম জব না আমরা হয়তো বছর শেষে একবার ট্যাক্স ফাইল করছি বা অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে আপনার যদি রিফান্ড না পেয়ে আপনাকে ট্যাক্স পে করতে হয় তখন আপনার এইটার প্রতি ইন্টারেস্ট অনেকটা কম থাকবে যে আমি সারা বছর ইনকাম করে আমি ট্যাক্স পে করলাম দেন বছর শেষে গিয়ে আবার আমাকে আবার
ট্যাক্স পে করতে হয় আগ্রহ কম থাকে হয়তো দেখা যায় যে একেবারে লাস্ট মিনিটে গিয়ে তারা ফাইল করছেন তো প্রবলেম যেটি হয় সেটা হচ্ছে আপনি যখন লাস্ট মিনিটে গিয়ে ফাইল করছেন বা আপনি বিশেষ করে শুরুতেই ফাইল করছেন বিভিন্ন কারণে তো আমরা দেখি যে এই যে প্ল্যানিং যেটা ট্যাক্স প্ল্যানিং যেটা করা দরকার বিশেষ করে আপনি যেটি বললেন যে আমরা সারা বছর ধরেই কিন্তু এটা প্রিপারেশন নিতে পারি যে আমার যে রিসিপ্টগুলো বা আমার যে ডকুমেন্টসগুলো আমি থ্রু আউট দ্য ইয়ার আমি এটা আমি সঞ্চয় করে রাখলাম আমি জমায় রাখলাম রেখে আমি বছর শেষে যখন আমার ট্যাক্স মৌসুম চলে আসবে তখন কিন্তু আমি সুন্দর করে অর্গানাইজ করে জিনিসগুলো করতে পারি আচ্ছা এটা আরেকটা কারণ হচ্ছে যে আপনার বিশেষ করে যারা ট্যাক্স ফাইলে বা ট্যাক্সের কোনো প্রবলেমে পড়েননি তাদের এই ইন্টেনশনটা অনেকটা কম থাকে কারণ তারা হয়তো মনে করেন এটা সহজ একটা ব্যাপার বাট আবার আমরা দেখে থাকি যখন কোনো ট্যাক্স পেয়ার যদি হয়তো লাইফে কখনোই তারা অডিটের মধ্যে পড়ে থাকেন তখন তারা খুবই সিরিয়াস হয়ে যান তখন প্রতিটা রিসিপ প্রতিটা ডকুমেন্ট তারা রাইট অনেক অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি যারা আমার কাছে এক একজন ট্যাক্স পেয়ার আসছেন তো উনি এসে খুব বড় করে ব্যাগ ট্যাগ নিয়ে আসছেন উনি ভদ্রলোক গাড়ি চালাতেন তো আমি দেখে কিছুটা অবাক যে বিশেষ করে আমাদের যারা ক্লায়েন্ট যারা তার এইভাবে এতটা প্রস্তুতি নিয়ে আসেন না যে ব্যাগ ব্যাগ ভরে আপনার গ্যাসের রিসিট রাইট আপনার লিজার পেপার সব কিছু খুব অর্গানাইজ করে ব্যাগ ভরে নিয়ে আসছে অনেক পেপার তো আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম যে কী ব্যাপার আপনি এত এত সুন্দর করে গোছানো প্রস্তুত করে হ্যাঁ তখন বলে ভাই আমার তো লাস্ট আই থিঙ্ক কাপল অফ ইয়ার্স ব্যাগ আমার অডিট হয়েছিল তো যার জন্য অডিট হওয়ার পরের থেকে আমি এখন সমাধানের পথ দেখানোর আগেও তো আমরা আপনি যেমনটি বলছিলেন যে অডিটে আমরা পড়ি না দেখে আমরা এত সিরিয়াস না আবার যিনি পড়েছেন তিনি গুছিয়ে রাখছেন দুটি ব্যাপার থাকতে পারে একটা হচ্ছে যে আপনার যেটা বললাম যেটা হচ্ছে যে আপনি যদি আপনি ইনফরমেশন মিস করে থাকেন যে হয়তো আপনি একটা হচ্ছে ইন্টেনশনালি আপনি ভুল করছেন একটা হচ্ছে আন ইন্টেনশনালি আপনি হয়তো কোনো একটা স্মল আপনার অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে একজন লোক হয়তো কয়েক জায়গায় কাজ করছেন বা বছরের বিভিন্ন টাইমে আপনি হয়তো জব চেঞ্জ করছেন বছর শেষে দেখা যাচ্ছে তার হয়তো পাস্ট ডাব্লিউটি থাকতে পারে তো যখন পাঁচটা হয়তো বা ছয়টা অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে বিশেষ করে অনেকে কাজ করেন স্মল স্মল নতুন যখন আসেন তখন কোথাও টু উইক্স কোথাও ফোর উইক্স কোথাও ফোর মান্থস যে বছর শেষে গিয়ে দেখা যায় যে অনেকগুলো সোর্সের থেকে ইনকাম আসছে ডাব্লিউ টু ফর্মগুলো তো এমন হতে পারে যে আপনার হয়তো কোথাও এক সপ্তাহ কাজ করছেন বা দুই দিন কাজ করছেন এটার যে ডাব্লিউ টু ফর্মটা এই ফর্মটা হয়তো সে টোটালি ভুলে গেছেন যে আমার এখান থেকে বা হয়তো তাদেরকে অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে তারা বারবার ওই বিজনেসকে নক করছে যে আমি তো ডাব্লিউ টু পাচ্ছি না তো তখন তারা এটা মিস করতে পারে তো আমাদের আমাদের আজকের যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে যে যে কারণে হোক না কেন আমাদের যে ভুলটি হচ্ছে বা আমরা যে কারণে আইদার ইন্টেনশনালি অথবা আনইনটেনশনালি যে কোনো কারণে ভুলের জন্য যদি কখনো অডিট হয় দেন আরেকজন প্রশ্ন করেছেন শিমল বড়ুয়া তিনি বলেছেন হাউ ইজি টু পে ট্যাক্স প্রথম প্রথম প্রশ্ন যেটি সেটি হচ্ছে যে কত টাকা ব্যাংকে থাকতে হবে বাৎসরিক কত দিতে হবে রাইট বেসিক্যালি আপনার কত টাকা আপনার ব্যাংকে আছে এটার উপর কিন্তু নির্ভর করে ট্যাক্স ফাইলটা করা হয় না আচ্ছা আপনার কত টাকা আপনি আয় করছেন থ্রু আউট দ্য ইয়ার এটার উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু আপনার ট্যাক্স ফাইলটা হয়ে থাকে কিন্তু আমার যদি একটি ফিক্স অ্যামাউন্ট থাকে যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে যে আপনার ট্যাক্সের বিভিন্ন ধরনের 
যে ট্যাক্সের প্রবলেমগুলো এটার জন্য বিভিন্ন ধরনের আমাদের সমস্যা সমাধান হতে পারে বা সমস্যা সমাধান করতে পারি আমরা বিশেষ করে আপনার যে প্রশ্নটি 85% 85% অনেক ক্ষেত্রে এটা যেটি আমার যেটি আমরা দেখ অভিজ্ঞতায় বেসিক্যালি যে কিছু কিছু ট্যাক্সের যে সেটেলমেন্টগুলো আমরা করে থাকি সেটেলমেন্টগুলো মোর দ্যান 85% আচ্ছা সো এটি হচ্ছে যেটাকে আপনার বলা হয় অফার এন্ড কম্প্রোমাইজ এটা হচ্ছে যদি আপনার বিশেষ করে এটা কোয়ালিফিকেশনের জন্য উই হ্যাভ টু গো থ্রু डिफरेंट আপনার যে প্রসেস এটা আপনি যে আপনি এটা কোয়ালিফাই কিনা আপনার কি ধরনের আপনার অ্যাসেট আছে বা আপনার কি ধরনের ইনকাম আছে বা আপনার যে ট্যাক্স লায়াবিলিটিগুলো কোর থেকে আসছে বিভিন্ন ধরনের যে কোয়ালিফিকেশন স্টেজটা আপনি পার করলে আমরা বলতে পারবো যে না এটা আসলে আপনি এটার জন্য কোয়ালিফাই কিন 85% বিশেষ করে আমার রিসেন্টলি আপনি সহায়তা করছেন আপনি সহায়তা করছেন রাইট তো সেই ক্ষেত্রে আমি জাস্ট কয়েকটা एग्जांपल দেই যেমন আমি একটি কেস সেটেল করেছি সেটি হচ্ছে যে अबाउट 286000 ডলারের আইআরএস এর ট্যাক্স সেটি আমি সেটেল করেছি 765 ডলার which is less than uh, I mean basically 1% of it হুম হুম দেন আরেকটি কেস আপনার এটি হচ্ছে अबाउट 131000 ডলারের সেটি হচ্ছে আপনার 100 ডলার সো উইচ ইজ সো এখন এটা ডিপেন্ড করে যে আপনি আসলে কোয়ালিফাই কিনা এখন কোয়ালিফিকেশনের জন্য যেটি প্রয়োজন যদি আপনি এই ধরনের কোনো ইস্যু থাকে বা যারা ভিউয়ার যারা আছেন সেই ক্ষেত্রে আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে তখন এই বিষয়টি নিয়ে আমরা দেখতে পারি যে আপনি কোয়ালিফাই কিনা এবং কোয়ালিফাই হলে তখন আমরা আপনাকে হেল্প করতে পারবো এবং হেল্প করলে এই ধরনের রেজাল্ট এটা থেকে 85% এর থেকে বেশি আমরা ইয়ে করতে পারি বাট জাস্ট ফর সাম জেনারেল ইনফরমেশন আমরা একটা নাম্বার আমরা ইস্যু করছি তো এটা ডিপেন্ড করে অনেক ক্ষেত্রে আপনি যদি কোয়ালিফাই না হন বাট সেই ক্ষেত্রে হয়তো 85% না হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আপনার 50% হতে পারে 60% হতে পারে বাট আমাদের গোলটা হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম যতটা সম্ভব আপনার যে ট্যাক্স লায়াবিলিটি বা ট্যাক্স বার্ডেন এটা কতটা আমরা কমায় নিয়ে আসতে পারি অ্যাজ এক্সপার্ট হিসেবে সেটা রাই সেটাই হচ্ছে আমাদের গোল এবং এটি অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে আপনার যে ফাইল আপনার সবকিছু মিলে তখন আপনারা বলে থাকেন সবকিছুর উপর রাইট সবকিছুর উপরে বেসিক্যালি বাট ইট ইজ এটা ডুয়াবল এটা সম্ভব এবং এটার জন্য যদি কারো এই ধরনের ইস্যু থাকে সেই ক্ষেত্রে অনেকে আমরা দেখি বিশেষ করে ট্যাক্স ইস্যু গুলো যখন আসে এটা অনেকে শেয়ার করতে চান না না কারণ হচ্ছে যেটা অনেকে মনে করেন যেটা শেয়ার করলে আমার ফ্যামিলি বা আমার আত্মীয়-স্বজন বা আমার কারোর সাথে আমার যে ওয়ার্কার কো-ওয়ার্কারের সাথে শেয়ার করলে এটা একটা অনেকে মনে করেন যে শাই ফিল করেন লজ্জা বোধ করেন তো এটা আসলে যখনই আপনার একটা প্রবলেম হবে প্রবলেমটাকে আপনাকে সামহাউ সলভ করতে হবে তা না হলে বিশেষ করে আইআরএস এর প্রবলেম যখন হবে তখন শুধু এটা ইভেনচুয়ালি আপনার বিভিন্ন ধরনের স্টেপ বাই স্টেপ মনে করেন আপনি হয়তো ট্যাক্স দিচ্ছেন না আপনাকে কন্টিনিউ লেটার পাঠাচ্ছে দেন আস্তে আস্তে আরো আর্জেন্ট লেটার পাঠাবে আপনাকে থ্রেড দিবে যে আপনার অ্যাসেটের উপরে লিন বসাবে লিন বসানো হচ্ছে যে আপনার অ্যাসেটের উপরে তাদের যে রাইটটা আছে যে আপনার লেসে আপনার একটা হাউস আছে এই হাউসের উপরে আপনি যদি লিন বসায় হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার তখন এই আইআরএস আপনি যখন যদি হাউসটা সেল করতে চান দেন আইআরএস এর লিনটা ক্লিয়ার করে দেন আপনার আপনি সেল সেল করতে পারবেন হুম আমরা একজন আছেন আমাদের সাথে যুক্ত আমরা একটু নিয়ে নিতে চাই কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে ঠিক হচ্ছে আমাদের সাথে যিনি আছেন অবশ্যই স্পিকারটি বন্ধ করে নিতে হবে এবং টেলিভিশনের ভলিউমটি কমিয়ে নিতে হবে আচ্ছা লাইনটি কেটে গেছে আপনাকে আবারও একটু চেষ্টা করতে হবে প্রিয় দর্শক আমরা সবসময় একটি অনুরোধই করে থাকি যে আপনারা যখন প্রশ্ন করবেন তখন অবশ্যই স্পিকারটি বন্ধ করে নেবেন ফোনের এবং টেলিভিশনের ভলিউমটি কমিয়ে নেবেন আমরা যখন উত্তর দিব তখন আপনি উত্তর শোনার জন্য টেলিভিশনের ভলিউমটি বাড়াবেন এবং এটি করবেন কিন্তু আপনাদের জন্যই কারণ আপনারা যদি সুন্দরভাবে প্রশ্ন করতে পারেন আমরা যদি বুঝতে পারি সেই প্রশ্নটি তাহলে কিন্তু উত্তর আমাদের যিনি সম্মানিত অতিথি আছেন সিপিআই ইয়াকুবে খান তিনি হয়তো খুব সুন্দরভাবে সেই উত্তরটি দিতে পারবেন সিপিআই फायल कर তো সেই ক্ষেত্রে অনেক বিশেষ করে আমি যেটি বলে থাকি সেটি হচ্ছে আপনার যদি সিম্পল ট্যাক্স রিটার্ন হয় যে আপনি শুধু একটা ডাব্লিউ টিউ আছে দেন আপনি নিজে ফাইল করলেও আমরা তখন এনকারেজ করি যে না আপনার হয়তো একটা সিম্পল ডাব্লিউ টু আছে ইউ নো সামথিং আপনার আমাদের কাছে আসার দরকার নাই বাট যখন আপনার ফাইলটা কমপ্লিকেটেড আপনার একটা বাড়ি আছে আপনার একটা বিজনেস আছে আপনার হয়তো স্টক আছে আপনার হয়তো বিভিন্ন ধরনের ডিডাকশনস আছে আপনার আইটেমাইজ ডিডাকশন আছে জব রিলেটেড এক্সপেন্স আছে রাইট তো যখনই এই ফাইলগুলো আপনার কমপ্লিকেটেড হবে দেন বেটার হচ্ছে আপনি 
কোন একজন প্রফেশনালের কাছে যান কোন একজন সিপি এর কাছে যান গিয়ে আপনি তাদের কাছে তাদের যে এক্সপেরিয়েন্সটা আপনি অভিজ্ঞতা অভিজ্ঞতা অভিজ্ঞতাটাকে আপনি কাজে লাগান এটি স্বাভাবিক যে আপনার যদি সার্জারি প্রয়োজন হয় আপনি যদি ডাক্তারের কাছে না গিয়ে যদি আন প্রফেশনাল কারো কাছে যান কিংবা নিজে করতে চান সেটি কিন্তু যুক্তি যুক্ত কিংবা বুদ্ধিমানের মতো কাজ হবে না আরেকজন আছেন শুনি আমরা একটু নিয়ে নিতে চাই কে আছেন আমাদের সাথে কে যুক্ত হয়েছে আমার নাম মহিউদ্দিন জি মহিউদ্দিন ভাই বলুন আমি ট্যাক্স বিষয়ে একটু কথা বলতে চাইছিলাম আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার আটজন এখানে আছি আমরা নিউ ইয়র্কে তো আমরা আটজনের ভিতরে দুইজন আমরা ট্যাক্স এ কাজ করতেছি আর কি তো এখন আমার ছোট ছেলে ছোট ভাই বোন তিন তিনজন আছে তো ও আমার বাবা মা আছে এখানে তো ওদের সবাই কিনবে নিয়ে কি আমরা দুইজন একসাথে बाकी सब छोट भाई डिपेन्डेंट स्टूडेंट आरोप যখন ট্যাক্স ফাইল করতে যাবেন আপনি যখন প্রফেশনাল কাছে সিপি এর কাছে যাবেন বা এনরোল এজেন্টের কাছে যাবেন তখন আপনার ওভারঅল যে ট্যাক্স এর ম্যাটারটা বিশেষ করে যারা কাজ করছেন তাদের আন্ডারে আপনার যারা বাবা মা আছে বা যারা ডিপেন্ডেন্ট আছে তাদেরকে আপনি দেখাতে পারবেন কিন্তু ডিপেন্ডেন্ট দেখানোর সিস্টেমটা হচ্ছে যে যারা আপনি যদি কাউকে ডিপেন্ডেন্ট দেখাতে চান তারা তাদের তাদের পিছনে আপনি অ্যাট লিস্ট মোর দ্যান ফিফটি পার্সেন্ট আপনাকে কন্ট্রিবিউট করতে হবে তাদের খরচের মোর দ্যান ফিফটি পার্সেন্ট আপনাকে কন্ট্রিবিউট করতে হবে সে বিভিন্ন ধরনের টেস্ট আছে এটা হচ্ছে একটা হচ্ছে রেসিডেন্সি টেস্ট আপনার হচ্ছে আপনার সাপোর্ট টেস্ট আছে আপনার রিলেশনশিপ টেস্ট আছে কয়েকটি টেস্ট যখন ফুলফিল করে আমরা দেখি যে আপনার কে আপনারা যে দুজন কাজ করছেন এর মধ্যে কে এই ডিপেন্ডেন্ট দেখানোর জন্য কোয়ালিফাই তখন তার আন্ডারে আমরা এটা দেখাই মানে প্রিন্সিপাল অ্যাপ্লিকেন্ট আপনি শব্দটা কি বলবেন রাইট এটা বেসিক্যালি যে ফাইলার যে ফাইলার যে তার নাম ফাইলার রাইট সো আপনারা যেহেতু দুজন কাজ করছেন দুজনের ফাইলটাই আপনার দুইটা ফাইল হবে মিনিমাম সো দুইটা ফাইলের সাথে আপনার এই দুজনের মধ্যে কে কাকে কন্ট্রিবিউট করছে কে কাকে সাপোর্ট করছে এখন যদি এটা টোটাল একটা খরচ এবং সবাই এখানে কন্ট্রিবিউট করে সেক্ষেত্রে আমাদের এই যে আপনার এক্সপেন্সটা কার জন্য কত করছেন বা কে কত আপনারা হয়তো দুইজনে কন্ট্রিবিউট করছেন লেস রেন্ট পে করছেন বা খাবারের খরচ করছেন হোল ফ্যামিলি হাউস হোল এক্সপেন্স করছেন তো সেক্ষেত্রে আমরা হয়তো মনে যদি দেখি যে না দুইজনে সমান করছে তো আপনার আটজন ফ্যামিলি মেম্বার আছে এর মধ্যে ছয়জন কাজ করছেন না দুইজন কাজ করছেন তো একজনের সাথে হয়তো আপনি তিনজনকে আপনি ডিপেন্ডেন্ট দেখালেন আপনি সহ তো এভাবে এটা ডিপেন্ড করবে আপনার আমি যা জেনারেল ইনফরমেশন আপনার সাথে শেয়ার করছি বাট যখন আপনার ট্যাক্স ইনফরমেশন নিয়ে আপনি কোনো সিপি এর কাছে যাবেন আমাদের কাছে আসবেন তখন বিষয়টি আমরা আরো স্পেসিফিক ভাবে যে কিভাবে বুঝিয়ে দিতে পারবো যে কিভাবে করলে আপনাদের জন্য বেটার হবে আরেকজন আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে কে যুক্ত আছেন হ্যালো সালাম আমি আমি যে রিপন বলছি জামাইকা থেকে রিপন ভাই বলুন भरण पोषण कर जी धन जी धन्यवाद रिपोर्ट भाई आपके अपना प्रथम तो जो प्रश्न से আপনার সেলফ এমপ্লয়েড আপনি হয়তো সেলফ এমপ্লয়েড আপনার প্রশ্নটি হচ্ছে যদি আমি ট্যাক্স ফাইল না করি তাহলে আইআরএস থেকে কোনো অডিট আসবে কিনা বা তারা কি ফাইন্ড আউট করতে পারবে কিনা যে আপনি কাজ করছেন বা কত কাজ করছেন এখন আমি অবশ্য আপনার ধরনটি জানি না যে কি ধরনের প্রফেশনে আপনি কাজ করছেন বিশেষ করে এখন যেটি হয় সেটি হচ্ছে যে আপনি যদি আমি কয়েকটি প্রফেশনের কথা বলি আপনার মনে করেন যদি রিয়েলটার হতে পারে ব্যাংক আপনার লোন অফিসার হতে পারে বা আপনার ট্যাক্সি অপারেটর হতে পারে বা উবার ড্রাইভার হতে পারে এই ধরনের বিশেষ করে প্রফেশনে যেটি হয় সেটি হচ্ছে যে আপনি যখন একটা প্রফেশনে আপনি সেলফ এমপ্লয়ি হিসেবে যদি আপনি কোনো ধরনের ক্রেডিট কার্ড নেন অথবা আপনি যার আন্ডারে কাজ করছেন সেখান থেকে আপনাকে যে পেমেন্টটা করছে সেই পেমেন্টটা সেই কোম্পানি যদি আপনার আইআরএস এর কাছে টেন নাইনটি নাইন ইস্যু করে আপনার সোশ্যালের এগেনস্টে তখন আইআরএস এটা জেনে যাবে যে আপনি কত টাকা ইনকাম করেছেন তো আপনি যদি ইভেন ফাইল নাও করতে চান দেখা যাবে যে উইথ ইন থ্রি ইয়ার্সের মধ্যে আপনি আইআরএস থেকে লেটার পাবেন যে আপনার আপনার নামে থার্ড পার্টি আপনার নামে এই ইনকামটা তাদের আইআরএস এর কাছে রিপোর্ট করেছে তো যখন রিপোর্ট করবে তখন আপনাকে ওরা একটা এস্টিমেটেড একটা ফাইল ওরা একটা ডামি ফাইল তৈরি করে করে আপনার 
যে ট্যাক্স লায়াবিলিটিটা এটা আপনার কাছে দিয়ে দিবে উইথ দ্য পেনাল্টি অন ইন্টারেস্ট সো এখন অনেক বিশেষ করে যেমন টু থাউজেন্ড টুয়েলভের আগে এই নিয়মটা প্রচলিত ছিল না সেটি হচ্ছে যে আপনার ক্রেডিট কার্ডে আপনি কোনো পেমেন্ট নিলে এটা আইআরএসের কাছে রিপোর্ট করাটা ম্যান্ডেটরি ছিল না বাট এখন হচ্ছে অল মার্চেন্ট কোম্পানি থার্ড পার্টি এরা আপনার আইআরএসের কাছে সরাসরি রিপোর্ট করছে সো বেস্ট থিং হবে আপনার যদি এই ধরনের আপনি কোনো প্রফেশনে থাকেন আপনার ট্যাক্স ফাইলটা করা আর আপনার ইনকাম থাকলে আসলে শুধু এই প্রফেশন না আপনার রিপোর্টেবল ইনকাম অথবা আপনার রিপোর্টেবল যদি নাও হয় স্টিল আপনার বা আমাদের ট্যাক্স ফাইল করা উচিত তার আরেকটি প্রশ্ন ছিল যে আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনার ওয়াইফ মোস্ট প্রবলি উনি হয়তো আসেন নি এখানে আপনি চাচ্ছেন যে ওনার নামে একটা আপনার ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার বের করে আপনি ওনাকে ডিপেন্ডেন্ট দেখালে এটা আপনি কি করতে পারবেন ওয়েল যেটি সেটিও যদি আপনি অলরেডি তার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করে থাকেন যদি উইথ ইন আপনার ইয়ার অর টুর মধ্যে চলে আসে দেন সেক্ষেত্রে আপনি যখন উনি আসার পরে এখানে সোশ্যাল পাওয়ার পরে তখন কিন্তু আপনি বিগত অ্যাটলিস্ট লাস্ট থ্রি ইয়ার্সের ট্যাক্স ফাইলটা আপনি অ্যামেন্ড করতে পারবেন তাকে জয়েন্ট দেখায় স্টিল আপনি মনে করেন যে এখন সিঙ্গেল হিসেবে দেখাচ্ছেন উনি আসার পরে আপনি ব্যাক থ্রি ইয়ার্স ব্যাকে গিয়ে আপনার অ্যামেন্ড করে কিছু বেনিফিট নিতে পারবেন আইটিন যেটি আইটিন আপনার যে ওনার ওনার জন্য যদি আপনি আইটিন ফাইল করতে চান এখন এটা কাইন্ড অফ হার্ড হয়ে গেছে আগে আমরা বিশেষ করে তার পাসপোর্টের কপি দিয়ে আমরা আইটিন অ্যাপ্লাই করতে পারতাম এবং অনেক ক্ষেত্রে আমরা পেয়েও যেতাম বাট এখন যে প্রবলেম সেটি হচ্ছে এখন আপনার এই এই আয়ের ইসে বিশেষ করে আইটিনের জন্য আপনার অরিজিনাল পাসপোর্ট এখানে লাগে বিভিন্ন রেস্ট্রিকশন আমরা অনেক ক্ষেত্রে আইআরএস এর মানে অনেক নিয়ম কঠিন করেছে অনেক কঠিন করেছে তো সেই ক্ষেত্রে রাইট আমি শিওর না যে আপনি আইটিন এর অ্যাপ্লিকেশন করে ওনার নামে একটা আইটিন বের করতে পারবেন কিনা যদি করতে পারেন অবশ্যই আপনি তাকে ম্যারিড দেখাতে পারবেন সো আর যদি না হয় মানে এই প্রফেশনাল একজনের সাথে গিয়ে আপনার সমস্ত কিছু পরিস্থিতি সবকিছু গিয়ে বললে হয়তো ভালো হবে যে তার যে সামগ্রিক অবস্থান সে অনুযায়ী সেটি পাবেন কিনা সেটি ঠিক আই একো বেখান আমাদের সময় হচ্ছে ছোট্ট একটা বিরতি নিবা বিরতির পর এসে আবারো আমরা কথা বলি এবং সমাধানের পথ संक्रांत विभिन्न प्रश्न समाधान कारण समस्या होते सब विषय कारण समस्या होते समाधान पथ जिन्हें अनुष्ठान शेष भागे समाधान प्रब्लेम गुलरूरी कारण तथ्य गोपन करार कारण अनेक कारण होते अनेक समय तो टैक्स जान ना दीते हैं भूल तथ्य तो दिए थी मन कर विशेष कर प्रस्तुत বাট যখনই দেখা যায় যে আমরা ট্যাক্স ফাইল করতে যাচ্ছি বা ট্যাক্স ফাইল করার পরে গিয়ে হয়তো আমরা হঠাৎ করে আমার লাইফে ফার্স্ট টাইম আমার প্রবলেম পড়ছে তখন অনেক ক্ষেত্রে আমাদের এই আমাদের জানা থাকে না যে আসলে আমার কি করা উচিত বা কোনটা করলে আমার জন্য বেটার এখন এটা আপনি যদি কারোর সাথে শেয়ার করতে যান যে আমার অডিটের প্রবলেম হচ্ছে এটার অন্য কারো প্রবলেম হলেও কিন্তু সে আপনার সাথে শেয়ার করবে না শেয়ার করবে না কারণ সে তার পার্সোনাল ইনফরমেশনটা শেয়ার করতে চাইবে না তো সেই ক্ষেত্রে অনেকে না জেনে মনে করেন যে ঠিক আছে আমি যাই আমি আইআরএস এর অফিসে গিয়ে আমি নিজে রিপ্রেজেন্ট করি আমাকে আচ্ছা রাইট তো বিষয়টি হচ্ছে যে আপনি যখনই নিজে রিপ্রেজেন্ট করতে যাচ্ছেন তখন আপনার কিন্তু যে ট্যাক্স টেকনিক্যাল জিনিসগুলো আছে জিনিসগুলো আপনি জানছেন না আপনি যে জিনিসটা বলা উচিত না সেই জিনিসটা আপনি বলে ফেলছেন যে জিনিসটা আপনার বিশেষ করে আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশীদের কথা বলি আমাদের যে ইস্যুগুলো আছে বিশেষ করে আমরা প্রবাসী বাংলাদেশীরা কম বেশি সবারই আমাদের বাংলাদেশে অ্যাসেট আছে বাড়ি আছে রেন্টাল প্রপার্টি আছে আচ্ছা ফিক্সড ডিপোজিট আছে হুম হুম টিপিএস করা আছে এখন আমরা যখন ইউএস এ ট্যাক্স ফাইল করি আমাদের কিন্তু এই গ্লোবাল ট্যাক্সের উপরে প্রতিটা ইনকাম এখানে আমেরিকায় হোক বাংলাদেশে হোক বা অন্য কোনো দেশে আমাদের যদি কোনো অ্যাসেট থাকে অ্যাসেটের থেকে যে ইনকামটা আসবে সেই ইনকামটা কিন্তু আপনার ইউএস ট্যাক্সে রিপোর্ট করতে হবে 
আচ্ছা দিতে হবে তবে এই ক্ষেত্রে ইয়াকুবে খান আমি একটু জানতে চাই আপনার কাছে যে অনেক সময় ধরেন ঢাকায় হয়তো আমার একটি অ্যাপার্টমেন্ট আছে যেটি আমি ভাড়া দেইনি আমি যখন যাই তখন সেখানে থাকি তো এটিও কি ট্যাক্স না সেটা না সেটি डिफरेंट সেটি डिफरेंट আমি কিন্তু আমার এগুলো কিন্তু দিতে হবে এখন যখনই মনে করেন যে কারো অডিট হচ্ছে অডিট হওয়ার পরে যখন সে আইআরএস এর অফিসে যায় অফিসে যাওয়ার পরে কিন্তু প্রথমত আপনার আপনার ট্যাক্স এর ম্যাটার গুলো আসার আগে তাদের যে কোশ্চেনিয়ার থাকে এখানে কোশ্চেনিয়ারের মধ্যে আপনার এভরি সিঙ্গল পার্সোনাল ইস্যু আপনি ম্যারিড কিনা আপনার নাম কি আপনি কতদিন এখানে আছেন আপনি আগে কোন অ্যাড্রেসে ছিলেন আপনার এই যে বিভিন্ন বিষয়গুলো এই বিষয়গুলোর সাথে আস্তে আস্তে তখন দেখা যাবে যে আপনি যদি এটার বিষয়ে আপনি অভিজ্ঞতা না থাকে বা আপনি আপনি না জানেন তখন আপনি হয়তো একটা জিনিস বলে ফেলছেন বা আপনার জিনিস একটা জিনিস শেয়ার করছেন যে জিনিসটা তখন আরো বিগার প্রবলেম ক্রিয়েট করতে পারে আর সাধারণত এখানকার অনুসন্ধানীমূলক যে ডিপার্টমেন্টগুলো আছে একই প্রশ্ন বারবার করছে একই প্রশ্ন বারবার করছে বা আপনাকে প্রশ্ন বিভিন্ন বিভিন্ন একটা বিভিন্ন বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে করছে বিভিন্ন ভাবে আপনার কাছ থেকে ইনফরমেশন বের করতে চাইছে এর মধ্যে প্রশ্ন থাকবে যে আপনার শুধু কি আপনার ইউএস এর বাইরে কোনো ইনকাম আছে কিনা এখন আপনার হয়তো আপনার একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে যেটি আপনি ভাড়া দিচ্ছেন আপনার নিজের ব্যবহারের জন্য তো সেই ক্ষেত্রে এটা কিন্তু আসবে না বা হয়তো আপনার আপনার ভ্যাকেশন হোম সেখানে আপনার প্যারেন্টস থাকছেন বা আপনার ফ্যামিলি মেম্বার কেউ থাকছেন বা আপনি কোনো ভাড়া কালেক্ট করছেন তো বিভিন্ন ইস্যু আছে টেকনিক্যাল বিষয় যেগুলি তো আমাদের এই যে ইস্যুগুলো আমাদের মোস্টলি আমরা যখন ট্যাক্স পেয়ারের কাছে যখন আমরা প্রশ্ন করি যে আপনার বিশেষ করে এটা আমাদের রিকোয়ারমেন্টস যখন ট্যাক্স ফাইল করি যে আপনার ইউএস এর বাইরে কোনো ফরেন কোনো ইনকাম আছে কিনা আমাদের ফর্মে আছে আমাদের ফর্মে আমরা একটা আমরা লিস্ট করে রাখি যে আপনার কোনো ইনকাম আছে কিনা আছে কি তো ম্যাক্সিমাম টাইম আমরা দেখি যে সবাই সবাই বললে ভুল হবে মানে বেশিরভাগই আপনার তারা বলে থাকেন যে না আমার বাইরে কোনো ইনকাম নাই বাট টেকনিক্যালি আমরা যখন আমরা দেখি আমরা জানি যে বেসিক্যালি বিশেষ করে বিভিন্ন অনেকেরই এই ধরনের প্রপার্টি আছে রেন্টাল ইনকাম আসছে রাইট তো এগুলি যখন আপনি যখন এই আইআরএস এর অফিসে গিয়ে যখন ইনফরমেশনগুলো শেয়ার করবেন তো মেক শিওর যে আপনি জানেন যে আপনি কি শেয়ার করছেন বা এর কনসিকোয়েন্স কত দিতে হবে কোন তথ্য দিতে হবে না তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের যেটি করা সেটি হচ্ছে যে একজন সিপিএ কে হায়ার করে আমার ইনফরমেশনগুলো শেয়ার করে তাকে দায়িত্ব দেওয়া যাতে করে সে তার অভিজ্ঞতার আলোকে এই প্রবলেম থেকে বের করে নিয়ে আসতে পারে এই ক্ষেত্রে আপনার কাছে আমি আরেকটি বিষয় জানতে চাই যে আমরা সাধারণত ট্যাক্স সিজনের সময়ই দেখি যে অনেকগুলো ট্যাক্সের বিভিন্ন সেবামূলক অফিস হয় যেটি হচ্ছে আমি বলবো মৌসুমি অফিস বলা যেতে পারে যাদের কোনো সার্টিফিকেটই হয়তো নেই কিন্তু তারা ট্যাক্স ফাইল করছেন এবং যখন সমস্যা হচ্ছে তখন তাদের আর অনেক সময় খুঁজে পাওয়া যায় না তো আমাদের মাঝেই তো আমরা আমাদের আমি বলবো যে অভিজ্ঞতা কিংবা আমরা একটু জানার অভাবের কারণে আমরা একজন সিপিএর কাছে যাই না আর সে এনরোল এজেন্টের কাছে যাচ্ছি না আমরা একদমই যিনি অভিজ্ঞ না তার কাছে যাচ্ছি रिपेयर दरकार এখন আমি যদি জানি যে আমার একটা রিপেয়ার শপ আছে যেটা এখানে লাস্ট টোয়েন্টি ইয়ার্স ধরে আছে বা টেন ইয়ার্স ধরে আছে আমি আমি জানি তাকে অথবা আমি যদি দেখি যে না কিছু লোক আছে যে আপনার বেসিক্যালি তাদের কোনো গ্যারেজও নাই বিশেষ করে অনেকে আমরা দেখি যে মৌসুমে যারা ট্যাক্স ফাইল করেন আমি নাথিং রং উইথ হচ্ছে তাদের সিস্টেম বা তাদের আপনার অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি আমাদের কাছে ট্যাক্স পেয়ার এসে বলেন যে ভাই আমি তো একজন ট্যাক্স ফাইল করছি ওনাকে তো পাচ্ছি না তো আমার ওই ইয়ারের ট্যাক্স রিটার্নটা আমি হারিয়ে ফেলেছি তো আমার এই ট্যাক্স ফাইলটা দরকার তখন আমাদেরকে আইরএস থেকে ট্রান্সক্রিপ্ট নিয়ে বা আইরএস এর থেকে অরিজিনাল কপিটাও বের করা যায় এভাবে নিয়ে আমাদের তাদেরকে হেল্প করতে হয় তো পয়েন্ট হচ্ছে আপনি যখন আপনি যদি জানেন যে না আমার কিভাবে আমি আমার যদি সুযোগ থাকে যে আমি একজন প্রফেশনাল কাছ থেকে ট্যাক্স ফাইল করব 
বা যাদের একটা সিস্টেম আছে এটা বেটার আর কি এখন আপনি এটা বেটার এটা বেটার আপনি নিজেও কিন্তু ফাইল করতে পারেন আপনি আপনি নিজেও আপনি ট্যাক্স ফাইল করতে পারেন সো আমাদের গোলটা হচ্ছে যে আপনারা কিভাবে আমাদের ভিউয়ারদেরকে আমরা ডিসিশন মেকিং প্রসেসটাকে আমরা সহজ করতে পারি বা তারা কিভাবে এই প্রসেসটাকে তারা আরো সুন্দর করে একটা ডিসিশন ওয়াইজ ডিসিশন মেক করতে পারে যে শুধু আমি ট্যাক্স ফাইল না আমার জন্য আমি যেন ফিউচারে গিয়ে আমার যেন এই ধরনের কোনো ইস্যু ক্রিয়েট না হয় বা আমি যতটুকু সম্ভব আমি যেন কোনো ধরনের অডিটে না পড়ি অডিটে পড়লেও যে আমি এই ধরনের হেল্প আমি পাই আমার ট্যাক্স প্রিপেয়ারের কাছে ট্যাক্স প্রিপেয়ারের কাছে এবং অনেক কিছুই কিন্তু নির্ভর করে সমাধানের পথ আপনি বলছিলেন যে সাক্ষাৎকার দেয়া থেকে শুরু করে সবকিছুই যে যত সহজে কিংবা টেকনিক্যাল ওয়ার্ডগুলো আপনারা যত সুন্দরভাবে করতে পারবেন যারা পার্সোনাল কিংবা ব্যক্তিগতভাবে যাচ্ছে মোকাবেলা করতে তাদের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা হবে যেহেতু আমরা প্রায় অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি সারাংশে আপনি কি বলবেন যে সমাধানের পথ এবং শুরুতে যদি একটু বলে নিতেন যে শুধু জরুরি না অন্যান্য অনেক কারণেও তো আমরা প্রবলেমে পড়ি কিছু মিলে যদি আপনি একটু উপসংহার জি ধন্যবাদ আমাদের বিশেষ করে দর্শক আপনারা যারা দেখছেন আজকে ট্যাক্সের প্রবলেম থাকতেই পারে বিভিন্ন কারণে ট্যাক্সের প্রবলেমগুলো আসতে পারে আপনারা হয়তো কোনো কারণে আপনি কোনো একটা ইনফরমেশন কোনো একটা 1099 বা ডব্লিউ টু আপনি মিস করছেন বা আপনি আপনি জানা সত্ত্বে বা না জানা সত্ত্বে আপনি হয়তো ভুল বসত আপনার ট্যাক্স রিটার্ন যায়নি এটার জন্য হয়তো আপনাকে আইআরএস থেকে বেস্টেড থেকে আপনাকে কোশ্চেন করতে পারে বাট আপনাকে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে যে কোনো কারণে এটা ভুল হয়ে গেলে দেন যদি আপনি আইরএস থেকে লেটার পান বেস্টেড থেকে লেটার পান দেন এই লেটারটা প্রথমত প্রতিটা লেটারে দেখবেন একটা ডেট থাকে যে কতদিনের মধ্যে আপনাকে রেসপন্স করতে হবে অনেক ক্ষেত্রে এই সময় মতো রেসপন্স না করার জন্য কিন্তু এই সিচুয়েশনটা আরও বিভিন্ন কারণে আরও খারাপের দিকে চলে যায় তো আমাদের প্রথমত যেটা সেটি হচ্ছে যে আপনি যদি কোনো লেটার পান বা কোনো নোটিস আপনার কাছে আসে সেটাকে যথা সময়ে এটা ফেলে না রেখে যথা সময়ে এটা নিয়ে কোনো প্রফেশনাল সিপিআর কাছে গিয়ে বা কোনো ইন্ডোল এজেন্টের কাছে গিয়ে আপনাকে পরামর্শ নিতে হবে যে আমি এর এরপরে কীভাবে আমি এই সমস্যা থেকে আমি বের হয়ে আসতে পারি একটা জিনিস মনে রাখবেন প্রতিটা জিনিসের প্রতিটা প্রবলেমের জন্য কিন্তু একটা সমাধান আছে একটা সলিউশন আছে এখন যদি আপনি রিয়েলি আপনি ট্যাক্স ও করেন দেন সেক্ষেত্রে আপনাকে পে করতে হবে বাট যদি অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আইআরএসের ভুলের কারণে অনেক ক্ষেত্রে আপনি হয়তো একটা ট্যাক্স ফাইল প্রিপেয়ার করার কারণে আপনাকে রং ওয়েতে হয়তো বা বেশি অ্যামাউন্ট আপনার কাছে চাইতে পারে কিন্তু সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের অপশান আছে যে এটা আমাদের যথাযোগ্য আপনি যেটা যতটুকু ট্যাক্স আপনার দেওয়া উচিত আমাদের কাজটা হচ্ছে ঠিক ততটুকু ট্যাক্সই দেওয়া এবং অনেক ক্ষেত্রে আমরা যে বিভিন্ন ধরনের পেনাল্টি আসে এগুলো আমরা এগুলোকে আমরা মাফ করা দিতে পারি তো যখনই আপনার ইস্যুগুলো ক্রিয়েট হবে এটা যত সময়ে খুব তাড়াতাড়ি আপনি সিপিআর কাছে আমাদের কাছে আসেন আসলে আমরা চেষ্টা করব আপনার এই প্রসেসটাকে অনেকটা সহজ করে দিতে আমার মনে হয় না যেটা ওয়াইজ হবে আপনারা সরাসরি নিজেরা আইআরএসের সাথে ডিল করা বা তাদের সাথে গিয়ে আপনার ফেস টু ফেস কথা বলা কারণ আপনার আপনাদের যে যতটুকু জানা দরকার এই ট্যাক্সের ব্যাপারে সেই জিনিসগুলো না জানলে তখন হয়তো আপনি রং ইনফরমেশন দিয়ে আপনার সিচুয়েশনটাকে আরও কমপ্লিকেটেড করে ফেলবেন আর যখনই আপনি সিচুয়েশনটাকে আরও খারাপ করে ফেলবেন তারপরে আমাদের কাছে আসলে আমাদের অনেক লিমিটেশন থাকে যেটা আমরা তখন হয়তো যতটা প্রথমত আমরা হেল্প করলে যতটা হেল্প করতে পারতাম সেটা হয়তো ওই সিচুয়েশন আমরা করতে পারবো না করতে পারবো মানে পরিস্থিতি আরও বেশি জটিল হয়ে জটিল হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে আপনার প্রথম থেকে আপনারা আমাদের কাছে আসেন এসে আমাদের পরামর্শ নেন আমরা চেষ্টা করবো আপনাদেরকে যত সম্ভব এই এই প্রসেস থেকে বা সিচুয়েশন থেকে বা অডিট থেকে আপনাদেরকে বের করে নিয়ে আসতে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সেই সাথে দর্শক সবসময় আমরা একটি কথা বলি যে এখানে সম্মানিত অতিথিরা যারা প্রফেশনাল তারা আসেন আমাদের সাথে এবং আপনাদের জন্যই তারা অনেক ধরনের তথ্য দিয়ে থাকেন এটি সারমর্ম যদি আমরা বলি এরকমই হয় যে আপনারা যে কাজের জন্য যে যোগ্য প্রফেশনাল তার কাছে গিয়েই সমাধানের পথটি খোঁজা উচিত কারণ হচ্ছে আমরা জটিল পরিস্থিতিতে পড়ে তারপরে যদি তাদের কাছে যাই অনেক সময় সমস্যা আরও বেশি ঘনীভূত হয় এবং আমরা একটি কথাই বলি যে আপনার যাকে পছন্দ তার কাছেই যান কিন্তু তিনি প্রফেশনাল কিনা সেই জায়গাটি আপনার দেখে নেবেন বেছে নেবেন এবং এটি সিদ্ধান্ত আপনাদেরই নিতে হবে আপনারা সবাই অনেক ভালো থাকবেন